Einen wunderschönen Frühling, Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich wieder mal eine wunderschöne Bridge-Kamera, die ich ganz offen und ehrlich schon seit, ich glaube, drei, dreieinhalb Jahren habe. Und ich weiß auch nicht mehr mal, woher die ist. Vielleicht Flohmarkt oder so, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, würde ich sagen, schauen wir sie uns einfach mal an. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. bereits gesagt habt, habe ich das gute Stück schon drei, dreieinhalb Jahre und ihr habt sowieso unten schon gesehen gehabt, es ist die Chinon GS-9. Eine schöne Bridge-Kamera, ich mag irgendwie so Bridge-Kameras, obwohl ich muss sagen, das ist eher so eine Art, ich sag mal Hassliebe, irgendwie mag ich die Dinge, weil sie halt einfach skurril sind. Die Follower, die mir ja eh schon ewig begleiten, wissen ja genau, ich mag skurrile Kameras. Wie gesagt, die Skurrilität ist halt einfach so eine Sache. Und das nächste, die sind allerdings klobig. Die sind sowas von klobig, also da ist mir teilweise ein Spiegelreflex, die ja auch teilweise recht groß sein kann. Lieber. Aber nichtsdestotrotz, ich mag dieses solches Design. Gut, ähm, was gibt es dazu zum Sagen? Ist eine... Bridge Kamera, wie gesagt, von Kinon von 1990, also hat auch schon 33 Jahre auf dem Buckel. Ja. Wird betrieben mit einer äh, 2CR5 Batterie, hier sieht man es. Alles schick, ziemlich gut, ziemlich einfach rein zum tun. Ja, wenn die Klammer da nicht kaputt wäre, da ist so eine blöde Metallklammer für den Verschluss und die ist irgendwie ausgebrochen. Naja, so. Haben sie wieder gekriegt. Gut. Ansonsten anschalten und zoom. Der Zoom geht von 38 mm, relativ weitwinklig, bis 110. Das passt, damit kann man was tun. Hat Programmmodi, hat ähm, ich sag mal Porträtmodus. Ähm, wie sagt man es dazu? Ein für äh, schnelle Bildabfolgen, also so Sportmodus, sage ich jetzt mal, und Landschaftsmodus. Dann hab, kann man hier noch ein bisschen Belichtung über Unterbelichtung einstellen, obwohl das die Kamera selber größtenteils sehr gut macht. Mal hier ein Blitz und halt der Zoom. Ganz einfach. Hier haben wir noch Autofokus an, aus. Also von der Seite her passt es. Von der Bedienung her eigentlich sieben einfach. Film. Auch wieder DX kodiert, Film rein, rüberziehen, zumachen. Jetzt ist keiner drin, aber ihr habt es gehört und normalerweise wäre jetzt Bild 1. Ganz einfach. Was mir bloß aufgefallen ist, sobald ich immer die Kamera ausmache und wieder anschalte, habe ich hier Zoom fixiert. Also das heißt, ich kann nicht mehr zoomen. Da muss ich jedes Mal auf Zoom drücken und dann kann ich den Zoom einstellen. Also der wird wahrscheinlich festgelegt gleich auf 38 mm sein. Ja, sieht 38 mm mäßig aus. Von dem her, okay, drückt mal halt einmal drauf und dann kann man zoomen. Ist ja halt von der Bridge-Kamera halt, ist, ist eine so Sache, weil klar, man hat gewohnheitsmäßig vom Handling gerne, wenn man alles hier hat. Also hier auf der rechten Seite. Darum ist es etwas ungewohnt, wenn man halt noch die linke dazu mitnehmen muss. Hat aber allerdings auch den Vorteil, wenn man zoomt, dann stabilisiert man gleich die Kamera. Das ist natürlich auch schön. Stabilisator ist so an sich, glaube ich, auch kaum einer drin. Von der Offenblende habe ich jetzt gar nichts so Großartiges drin. Ja, aber sei es drum. <lacht> Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen müde, ich kam aus der Nachtschicht. Ähm, naja, hauen wir mal einen Film rein und machen wir einfach mal schöne Bilder, würde ich sagen. Bis gleich.
Heute bin ich etwas wenig mit den Videos unterwegs, ich weiß. Ähm, ich bin heute in Börlers, das ist 3-4 Kilometer weg von Missen. Da ist so ein kleines Dorffest, wirklich klein, mit ein bisschen Hüpfburg, ein bisschen Speisen, Getränken natürlich, Bier muss sein, Allgäu braucht Bier. Und ja, der Thomas, den ihr ja auch kennt, der hat hier Auftritte mit der steirischen, also ich sag mal mit dem Akkordeon. Ich hoffe, dass es nicht dass es einen Unterschied gibt dabei. Und da muss man natürlich auch zugegen sein. Ich bin zwar hundemüde, weil ich habe jetzt wirklich kaum geschlafen. Ich komme gerade aus der Nachtschicht. Und äh, ich glaube, ich habe bloß vier Stunden geschlafen. Naja, aber nichtsdestotrotz wollte ich da jetzt hier hochgehen. Und naja, also kann man sagen, wird eigentlich das Video größtenteils, sage ich mal, Börlasser Dorffest. Aber das ist ja auch in Ordnung. Steffi ist ja auch dabei. Machen wir einfach mal ein paar schöne Bilder. Und ich weiß nicht, ob ich den Film voll kriege. Und ansonsten sieht man sich halt beim Fazit wieder. Wird halt dieses Mal ein bisschen kürzeres Video und mehr, mehr Fotos. Ich hoffe, dass sie was werden. Und dann ja, sehen wir uns dann einfach später wieder. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Das Wetter tut sowieso nicht so gescheit mit. Es ist eher sehr bewölkt. Es druckt aber ein bisschen rum. Es soll ja auch wieder regnen. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Sei es drum. Entweder melde ich mich nachher noch oder wir sehen uns halt eben direkt beim Fazit. Auf jeden Fall, auf die Fotos freue ich mich schon. Thomas hier, unser Alpenrocker. Schauen wir mal. Also dann, bis später. Jo, jetzt bin ich wieder zu Hause. Mei, oh mei, mei. Schön war's. Es war zwar ungewöhnlich, ich habe mich leicht deplatziert gefühlt, weil äh, ich bin zwar hier aus dem Allgäu, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, 
alles schick, aber so Dorffeste mit Volksmusik und sowas ist nicht so mein Fall. Und wie gesagt, äh, ich fühlte mich da leicht deplatziert, weil es eigentlich gar nicht meine Welt ist. Aber ich wollte jetzt unbedingt wegen Thomas eben reinschauen, dass ich jetzt gleich den, ich sag mal nahezu fast den ganzen Film verballert habe. Äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht gehabt. Naja, was will man machen? Ist halt so. Bin ja mal auf jeden Fall gespannt gehabt. Thomas, gell? Wenn du jetzt dieses Video siehst, was du dann wieder denkst. Naja, alles gut. Ich muss den Film jetzt aber auf jeden Fall noch entwickeln. Und dann würde ich sagen, beim Fazit sehen wir uns dann nachher wieder. Also dann bis später. Jo, back in action. Ich hoffe, man sieht mich noch, weil das Licht geht nämlich bald weg. Wir haben nämlich jetzt schon 9 Uhr abends. Aber ich wollte jetzt unbedingt noch den Film entwickeln, dass ich euch die Bilder präsentieren kann. Und ja, ich muss ehrlich sagen, sie sind gut geworden. Hätte ich diesem kleinen Dingchen nicht zugetraut. Etwas habe ich euch sowieso noch unterschlagen. Ich habe dafür einen Konverter dabei gehabt. Einen Telekonverter. Hier. Mit einer Vergrößerung von 1,4. Ich habe allerdings den diesmal weggelassen. So. Weil das Ding wurde mir dann einfach zu groß. Ohne Konverter. So ungefähr so. Mir war mir einfach zu groß. Und ich sage mal ganz ehrlich gesagt, 110 mm Brennweite, das reicht. Und gut, okay, mal 1,4, was wären das? 110, aber es ist nicht 120, 130 mm. Äh, das hätte auch nicht so viel rausgerissen. Gell? Aber jetzt zum Fazit, Batterie mache ich gleich raus. Ähm, ist auch so ein Manko bei mir, dass ich immer die Batterien dran lasse. Und dann wundere ich mich, dass ich A keine habe und B, wenn es blöd läuft, dass die auslaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Ferner kann ich die immer wieder zu für andere Kameras nehmen. Ja. Naja, aber was würde ich jetzt sagen? Die Kamera an sich ist schön. Schön zum Handhaben. Ähm, jetzt. Ist einigermaßen kompakt. Kann man jetzt so nichts sagen. Aber dennoch, wie gesagt, so Bridge-Kameras sind zwar toll, wie ich ja schon bei der Einleitung gesagt habe, aber zum transportieren sind sie mir dann doch etwas zu unhandlich. Ich habe zwar noch zwei, drei Bridge-Kameras irgendwo rumliegen, aber dazu komme ich einfach mal zum anderen Mal. So an sich, Handhabung ist in Ordnung, Bedienung ist auch in Ordnung, wenn man sich ein bisschen darauf eingestellt hat. Die Modi sind wunderbar praktisch, also von der Seite her passt es eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz, ähm, klobig. <lacht> Nein, ist eine schöne Kamera, hat ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Hält auch ein bisschen was aus. Und ja, zum Preis habe ich jetzt nichts gesagt gehabt, weil ich ganz ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was ich gezahlt habe. Also ich glaube 10 bis 15 Euro auf dem Flohmarkt, schätze ich mal. Oder 20 lasse es sein. Ich habe es auch nicht nachgeschaut, was man so für eine Kamera zahlt. Aber ich schätze, da müsste man so ungefähr in dem Preissegment sein. Ist auch okay. Wer sie mag, klar, schöne Ergänzung für meine Sammlung. Und naja, Fotos sind echt gut, bin zufrieden, Autofokus funktioniert sehr gut, was will man mehr? Na gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen, Daumen nach oben ist eh klar, wisst ihr ja, und wünsche euch gut Licht, wie immer, und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.